ദൈവനാമത്തിൽ മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദ ബൈബിൾ ബൈറ്റ്സ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലാകുവാൻ കർത്താവ് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ അറോമ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന എന്നൊരു വിഷയം വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാപ്രേരണ നൽകിയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആയിരിക്കുമായിരുന്നു വളരെ വളരെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ വിധിക്കുന്നതുമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കുറേ ലൈക്സുകൾ കിട്ടുവാനോ കുറേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുവാനോ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പ്രശംസ നേടുവാനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ലഭിച്ച് അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് രുചിച്ചറിഞ്ഞവരായി ഒരുക്കി നിർത്തുക എന്നൊരു പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഹാലോയ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ചാനൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പേഴ്സണലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവചന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നിങ്ങളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് തന്നെ കണക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവവചന പ്രകാരം വിവേചിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസനുമായിട്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ ചില പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കെ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ വിവരണം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആഴത്തിൽ വിവേചിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് വിവരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് അനർത്ഥമായിട്ട് ഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊറിയ എന്നസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊറിയ എന്തിരക്കെതിരായാലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് തുടങ്ങി പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു വാക്യം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു ഇവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന അവർക്കോ ജീവങ്കിൽ നിന്ന് ജീവ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വാസന തന്നെ അതായത് ദൈവവചന പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നവരായ അത് കാണുന്നവരായ അത് കേൾക്കുന്നവരായ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് അത് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അത് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസന ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിധിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാകിയാൽ ഞാനിത് വളരെ നാളുകളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പ്രേരണ നൽകിയിട്ടും ഇത് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷനും ഇത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതുമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന ദൈവ മക്കളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി വിധിച്ച് തരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പ്രേരണയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത് ഇസ് എ ടു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വചനം ആരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി ഞാൻ വായിക്കാനാണ് ഇംഗ്
ആഴത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശി ക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു ഇവർക്ക് അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന അതെ അവർക്കോ ജീവനിൽ നിന്ന് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വാസന തന്നെ എന്നാൽ ഇതിന് ആർ പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ ഇത് നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണോ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാവരും തോളിൽ കയറി കൈയിടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമം തന്നെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം തന്നെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം സത്യവേദ പുസ്തകം തന്നെ എടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരെയും കൈക്കൊള്ളുവാനല്ല പറയുന്നത് വളരെ സത്യോച്ച കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചും കൂടി ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ബട്ട് താങ്ക്സ് ടു ബി ഗാഡ് ഹു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾവേഴ്സ് ലീഡ്സ് എസ് ഇൻ ടൈം വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആസ് ട്രോഫീസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടറി ആൻഡ് ത്രൂ ഏസ് spreads and makes evident the fragrance of the knowledge of god everywhere for we are the sweet fragrance of christ which exhales unto god discernible avaku shedikkum asukal discernible vivejichu ariyathakku nammalada among those who are being saved and among those who are perishing to the later that is those who are perishing to the later it is an aroma wafted from death to death a fatal odor the smell of doom to the former that means those who are saving it is an aroma from life to life a vital fragrance living and fresh and who is qualified fit to and sufficient for these things who is able for such a ministry we for we are not like so many like oxters making a trade of peddling words word short changing and adultering the divine message but like men of the sincerity and the pure purest motive as commissioned and sent by god we speak his message in christ the messiah in the very sight of and presence of god ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന സൗരഭ്യ വാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പലവരും ഇതിനെ അവരവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് അളക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സുവിശേഷ വിലെന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനോട് മെർജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന ഒരു ദൈവദാസനിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ മക്കളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന അതായത് അവരിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതായി ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് അവരെ ഗേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സൗരഭ്യ വാസന ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാധ്യത്തിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും ആരും നശിച്ചു പോകാതെ വേണം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നരകയാതന അനുഭവിക്കത്തക്ക വേണം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവിക ന്യായവിധി ദൈവിക ഭരണം കൂടെ വിധിച്ച വിധിയെ സ്വമേധയ തൻ്റെ ശരീരത്തിലും പ്രാണനിലും ആത്മാവിലും ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനെ ചില വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ അറോമ വിച്ച് മെൻഷൻഡ് ദി ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ദൻ തേർഡ് വൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെറ്റൽ ടു ദ ഗ്രൂ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ പെറിഷിങ് വൈൽ ദ അത് ദ സെയിം ഈസ് ലൈഫ് ടു ദ വൺ ബീങ് സേർവ്ഡ് 
the fourth point few examples from old testament and new testament the first thing uh, what is the spiritual import of this text the spiritual import of this text is to explain how the power of the word of god and the practical experience of living christ revealed through the servants of god are affecting two classes of people who are one it is being saved and the other one who are being perished in malayalam thil parayunu ഇതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യം ചിലവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന ചിലർക്ക് ജീവരിൽ നിന്ന് ജീവിലേക്കുള്ള വാസന ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവമക്കളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീക അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് അമേ ചിലവർക്ക് ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ചില വ്യക്തിയിൽ കൂടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള റെവലേഷൻ ആ സൗരഭ്യ വാസന ചിലർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്ക് കാരണമാകുന്നു ചിലർക്ക് ജീവനിലേക്ക് ജീവനിലേക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ദൈവവചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തറിയാം ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തും പോകണ്ട ആരും തലയിൽ വെച്ച് പ്രവചനം പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സാക്ഷി തന്നെ തെറ്റെന്ത് ശരിയെന്തും വളരെ വ്യക്തമായി മറ്റ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനും അടിമപ്പെടാതെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും നിങ്ങളതിനെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മരണത്തിലേക്കുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയാണോ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയാണോ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ അറോമ വിച്ച് മെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ടു ത്രൂ ഹിസ് സർവൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ മക്കളിൽ കൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി അതാണ് സൗരഭ്യ വാസന എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വൈറ്റ് ഇസ് ഫറ്റാൽ മരണകേതു ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ പെറിഷിങ് വൈൽ ദ സെയിം ഈസ് ലൈഫ് ടു ദ വൺ ബീങ് സേർവ്ഡ് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ദ അരോമ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ബി എൻ എക്സോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടു ദ ബിലീവേഴ്സ് ഫ്രം ലൈഫ് ടു ലൈഫ് but the same the same aroma will be a stumbling block and to the offenders that is means from death to death in your example ana onnu patrosthinte lekhanam rendam adhyayathil 7 thodangi 8 avaram vare vaakyathil mikkaru sunday school il poyum padikkunna kunnangalukku baigaatta arinna vaakyamana adu vishwasikkunna ningalkku aa maanidhi undu vishwasikkathavarkko veedu padinavar thalli kalanja kallu thanne moola kallum idarcha kallum തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു അവർ വചനം അനുസരിക്കാകിയാൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു അതിനവർ വെച്ചു മരിക്കുന്നു ദൈവമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ഇൻജ്യൂഷൻസിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവരത് അനുസരിക്കാതെ ഇടറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ അവരെ അവർ തന്നെ അവരെ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലോ ലുയ്യ അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിൽ കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനേകം ഏകദേശം നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം എപ്പിസോഡുകൾ വളരെ ആഴത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും ഉപദേശത്തിനുമായിട്ട് ഈ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ വാണിങ് തരുവല്ല നേവരും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നേവരും നിശ്ചയജീവൻ പ്രാപിച്ച് പുതിയ എരിസ്റ്റിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെയാണ് ഈ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ കഠിനമായ അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് ദുട്ടാൽ മശ്യാത്തികളോട് പോരാടേണ്ടതുണ്ട് അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ വില കൊടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് ദൈവവചനം ഇന്നും നമ്മളിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണശക്തിയോടുകൂടെ വ്യാപരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണ് മോശ 
മോശയിൽ കൂടെ ദൈവം ഫറവോൻ്റെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് പ്രതികരിച്ചു എങ്ങനെ ഫറവയ്ക്ക് അത് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായി തീർന്നു എന്നാണ് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതി സോറി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം മോശയും അഗ്രവനെ ചെന്ന് ഫറവനോട് മരുഭൂമി എനിക്ക് ഉത്സവം കഴിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം എന്നീ പ്രകാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫറവയുടെ മുമ്പിൽ മോശം നിൽക്കുമ്പോൾ ഫറവ് കാണുന്നത് ഈ മോശ തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവനും അതായത് റംസേസ് രണ്ടാമൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവനും മിശ്രേമ എന്ന ഒരുവിനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് ദേശത്തു നിന്നും ഓടിപ്പോയി മിശ്രേം രാജ്യം അവൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തി മരണശിക്ഷ വിധിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ടാണ് ഫറവ് കാണുന്നത് എന്നാൽ മോശയുടെ ബാക്കപ്പ് ആരാണ് മോശയെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് മരുഭൂമി തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതൻ മുഖാന്തരം നിയോഗിച്ച് അയച്ചു എന്നാണ് അപ്പസ്വന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ അപ്പൊ മോശയുടെ ബാക്കപ്പ് മോശയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് തൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഫറോട് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവം കഴിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം എന്നീ പ്രകാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഫറോയൻ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയപ്പം തക്കവണ്ണം ഞാൻ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആർ ഞാൻ യഹോവയെ അറിയുകയില്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നത് മോശയിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് മോശയല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഫറവോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവശ്വാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നവനും ഫറവോ വിധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യൻ കഴിവും അധികാരമുള്ളവനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ദൈവവചനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ വാസനയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഫറോ ഫറോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് മോശയെ വിധിച്ചപ്പോൾ മോശ മരണയോഗ്യനാണോ കാരണം അവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് കുലപാതകം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് പക്ഷേ മോശയെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് മോശ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മോശയുടെ വാക്കുകളല്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അതിനോട് ഇടറിപ്പോൾ ഫറോയ്ക്ക് അത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയെ തീർന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശബ്ദം ഫറോയുടെ ഹിസ്റ്ററി അല്ല മോശയുടെ ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയാണോ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയാണോ എന്നത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന എലീച്ച സോറി ഏലിയാവ് എലൈച്ച ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ആഹാബിൻ്റെ ഭൂമി നിൽക്കുന്ന അനേക സംഭവമാണ് ഒന്ന് രാജകുമാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഇവർ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആഹാബിനും ഇസബലയ്ക്കും എങ്ങനെ മരണഹേതുവായി തീർന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ഏലിയാവ് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ആ മേ സ്തോത്രം പത്ര ഗോത്രങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാജാവായ ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ മേ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സീതോനിയ രാജാവ് ഇത്ബാലിൻ്റെ മകളായ ഇസബലയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇസബല കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ദേവനായ ബാലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു യഹോവയുടെ യാഗപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹോയുടെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം കൊന്നുപിടിക്കൊണ്ട് ആ മേൻ ബാലിനൊരു യാഗപീഠം പണിയുകയും അശ്വേരയ്ക്ക് യാഗപീഠം പണിയും ബാലിനും അശ്വേരയ്ക്കുമായി കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതോളം വരുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മേൻ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മേൻ തിഷ്ബ്യനായ ഏലിയാവ് അതായത് വളരെ ദൂരം നിന്ന് ആ ദേശക്കാരനല്ല ആ രാജ്യക്കാരനുമല്ല അവൻ വളരെ ദൂരം നിന്നും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് മഹാരാജാവ് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ സാധാരണ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ യഹോവ അരളിച്ചു എന്നാണ് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏലിയാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല മഹാരാജാവായ ആഹാബിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നീ ആരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രവചിക്കാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നുകൊടുക്കുന്നത് പോലെ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നുകൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഏലിയാവിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഏലിയാവിൻ്റെ സംസാരം ഏലിയാവല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് ഹാലലൂയ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ആൾ മൈറ്റി ഗാഡ് ആമേ ഉടനെ ഏലിയാവിന് അരുളപ്പാട് ലഭിക്കുന്നത്
ആഗാബിന് തന്നെ തന്നെ കാണിക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു ദൈവം ദേശത്ത് മഴ പെയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമേ സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പല വിവരണമൊക്കെ ഞാൻ പല കാര്യത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആമേ ഇസ്രായേലിന് ദൈവമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉടമ്പടിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സീനാൻ മലയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഉടമ്പടി അതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ശബത്തുകൾ ആമേ രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടിയാണ് യോർദൻ കടന്നതിന് ശേഷം ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് യോശുബി ഇസ്ലാമേക്കളും അതായത് യോർദാനിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന കല്ലുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അതുമേ കുമ്മായം തേച്ച് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പന മുളക്കുകയും അതുമേൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടും ഉടമ്പടി ചെയ്യുക ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു മഞ്ഞും മഴയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ലും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോൾ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം നിർത്തുന്നതായിരുന്നു ദൈവം ഏരിയാവിൽ കൂടെ പ്രവചിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞു മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുതിരിയിട്ട് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇന്ന് ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉടമ്പടിയുടെ അനേക പ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ഒരു പ്രമാണം തെറ്റിച്ചാൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചാൽ എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും തെറ്റിച്ചു ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടിയായിരിക്കുന്ന ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു മഞ്ഞും മഴയും മൃഗങ്ങൾക്കും പുല്ലും ഹലലുയ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടമ്പടി ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഉയർത്തേന്ന് വെച്ചുമായി ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ഇന്ന് ഈ അടയാളം നഷ്ടപ്പെട്ട് വ്യാജ ആത്മാവിനാൽ അടയാളം കൊണ്ട് അന്യഭാഷകൾ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ഷോയകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്രബോധനത്തിനും ഒരു തിരിച്ചുവരവിനും വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏലിയാവ് ആഹാബിന് മുമ്പ് ചെന്ന് രണ്ടാം വട്ടം കാണുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആഹാബ് ഏലിയാവ് കണ്ടപ്പോൾ അവനോട് ആ ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിനെ പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അവയെ ദേശത്ത് മുഴുവനും ആളയച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ സമ്മതിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി മേടിച്ച ആഹാബ് ഏലിയാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ വാളെടുത്ത് വെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഏലിയാവിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എന്താ പറയാമോ അത്യുന്നതനായ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷം വേണ്ടുമണ്ണം ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നറിയില്ല പക്ഷേ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ ആമേ ബേഹോ ഭൂമി വാഴ വയ്ക്കുന്നവരും ധാന്യം മാവും കുറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം അടക്കം സമൃദ്ധിയായി ആഹാരം കൊടുത്തു എന്നാൽ മാവ് മാത്രം വന്നുള്ളൂ അവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോ മട്ടൻ ബിരിയാണിയോ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ഒരു പിടി മാവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്ര അത്ര തന്നെ വരുവുള്ളൂ അമ്മേ മറ്റൊരു സമയത്ത് എലിശ ഭരണി നിറയെ എണ്ണ കൊടുത്തു എണ്ണ വിറ്റിട്ട് കാര്യം നടത്താമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വലിയ സമൃദ്ധിയായുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചല്ല ഏലിയാവ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് പല ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല അരിഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പൗലൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും പുറമേ കാണുന്ന സൗരി പിബാസന ഇവനാണോ ദേവദാസൻ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇവൻ്റെ മീത്ത് ശത്രുവിൻ്റെ ഭീഷണി ഇതെല്ലാം കിടക്കുക ഇവനാണോ ദേവദാസൻ ഏലിയാവ് കിരിയത്ത് തോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിധയുടെ പാർ പാർക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മറ്റു മനുഷ്യരുണ്ട് മറ്റു ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിവനെ കുറിച്ച് ഇവനാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇവനാണോ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ മഞ്ഞു മഴയിൽ നിന്നത് ഇവനാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്നല്ലേ വിവേചിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദൈവ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനത്തിന് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയാകുന്നു അമേ ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഞാനല്ല നീയും നിൻ്റെ പിതൃഭവനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും നീ ബാലവ്യഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്ന് സേവിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളയച്ച് എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെയും ഇസബലിൻ്റെ സോറി മേശയിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു വരുന്ന
എണ്ണൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വരെ കർവേൻ പർവ്വത്തിൽ കൂട്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് യഹോവിടെ ആലയത്തിൻ്റെ യാഗപേട ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാർക്കും ആളെടുത്ത് വെട്ടാമാലായിരുന്നു അല്ല ആഹാബിൻ്റെ കൂടെ സേനാധിപന്മാരുണ്ട് ഏലിയാവിനെ വെട്ടാമാരായിരുന്നു ഇതാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിധവയുടെ വീട്ടിൽ പാർത്തവൻ അത് മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായിട്ട് മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ അതും രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് മഹാരാജാവ് മോഡിയേറി വസ്ത്രം തലയിലൊരു കീരിയടും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ മഹാരാജാവ് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് അശ്വരുടെ ബാലിൻ്റെ എണ്ണൂറ്റമ്പതെണ്ണം കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ഇതാ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന എന്ന് പറയുന്നത് ആമേ നിങ്ങൾ എല്ലാ എത്രത്തോളം എന്നിട്ട് ദൈവം അപ്പോൾ ഏലിയാവ് അടുത്ത് ചെന്ന് സർവജനത്തോടും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ട് തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും അതിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേക ആ വാക്യം തന്നെ എടുത്ത് ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ഫ്ലാറ്റർ ഓർ ലിംബ് ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ഫ്ലാറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് പലവരും അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പലപ്പോഴും ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ വ്യാജോപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഏത് കർണരസകമാകുമാർ ഏത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഫ്ലഷിന് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തേജനം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പക്ഷത്ത് മനസ്സാക്ഷിയിൽ കടന്നു വന്ന് പാപബോധം വരുത്തി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിജീവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ജീവനെന്ന് ജീവിലേക്ക് വാപരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓഫൻസ് എലിയാവ് ചോക്കിയാണ് ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ഫ്ലാറ്റർ ഓർ ലിം ബിറ്റ് വി ടു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ജഡത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും മോഹം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യ ന്യായ വിധിക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനെ അന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഹമേ സ്തോത്രം അത് സ്വീകരിച്ച് നിത്യ ജീവിത ജീവനൊന്നും ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹമേ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ രണ്ട് തോണിയിൽ കാലിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജനം അവനോട് ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഏലിയാവ് ജഡത്തോട് പറഞ്ഞത് യഹോയുടെ പ്രവാചകനായി ഞാൻ ഒരുത്തിന് മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ നാനൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളെ തരട്ടെ ഒരു കാളയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഗണ്ണം കണ്ണമാക്കി തീ ഇടാതെ വിറകിൽ മേ വയ്ക്കട്ടെ മറ്റേ കാളെ ഞാനും ഒരുക്കി തീ ഇടാതെ വിറകിൽ മേ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി ഞാൻ യഹോയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തീ കൊണ്ട് ഉത്തരം തരുള്ളുന്ന ദൈവം തന്നെ ദൈവമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ജലമെല്ലാം ആ ഇത് നല്ല വാക്യം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും ആഹാമിൻ്റെ കീഴിൽ പത്ര ഗോത്രമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി മഞ്ഞും മഴയും മൃഗങ്ങൾക്കും പുല്ലും നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം ദീർഘക്ഷമി കരുണാസമ്പന്നനുമായിരിക്കാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി വരുവാനുള്ള തൻ്റെ പുത്രന്മേൽ മാനവജാതിയുടെ മേലുള്ള ക്രോധാഗ്നി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു യാഗപീഠം പണിയുന്നതും വിറകടുക്കുന്നതും യാഗവസ്തുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ യാഗവസ്തുവായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കുന്ന യാഗവസ്തു അതിനെ കാളെ അതിൻ്റെ മേൽ വയ്ക്കുന്നതും ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കയ്യിൽ കുറേ പൊടിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്നും അത്തരം പൊടിക്കൈകൾ അനേകം കാണിച്ച് ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷേ പൊടിക്കൈകളൊന്നും ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യവചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹാലാ ലൂയ്യ ഇനിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധാജ്ഞി ആമെ ആ യാഗവസ്തു ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വീണ്ടും മഴ വരുന്നതായിട്ട് അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഹവനോട് പറഞ്ഞു നീ അരമുറിക്ക് ഓടിക്കൊടുക്ക ഹമേ ഏരിയാവ് മുഴങ്കൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിരുന്നു മഴ വന്നു ദൈവം പാപം ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായി
ഏലിയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതിനയച്ച് നാളെ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ്റെ ജീവനെ പോലെ ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദേവന്മാർ എന്നോട് തക്കവണ്ണം അധികം ചെയ്യുമാറാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് വരുവാനുള്ള മഷിയായുടെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ദൈവ ക്രോധാഗ്നി ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല മാനവജാതിയുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇസ്രായേൽ ആഹാബ് ഇസബലിനോടും അവളുടെ ദേവനോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് മുഴു പത്ര ഗോത്രങ്ങളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ച് അതിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായി തന്നെ വരുവാനുള്ള തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം നിന്ന അടയാളം ദൈവം മാറ്റി ദൈവം പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് കാണിക്കത്തക്ക വേണം വീണ്ടും മഴ പെയ്ച്ചിട്ടും ആകാവ് ഗുണംപെട്ടില്ല അവന് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്ക് വാസനയായിരുന്നു ഏരിയാവിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും വരുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആകാബിന് അത് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായിരുന്നു അവൻ ചെന്ന് ഇസബാലിനോട് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ വെട്ടിക്കൊന്നെന്ന അവൻ പറയേണ്ട സാക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ദേവനിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസബലെ വെട്ടിക്കൊന്ന് അവൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇടിച്ചു കളയേണ്ടതായിരുന്നു ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും തോന്നുന്നു സ്തോത്രം അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അങ്ങ് പറയാം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം അമ്മേ മാർക്കോസേരി സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു തുടങ്ങി മൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തൻ്റെ പിത നിർത്തി ചെന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിച്ചു ശബത്തായപ്പോൾ അവൻ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി പലരും കേട്ട് വിസ്മയിച്ചു ഇവന് ഇവ എവിടെ നിന്ന് ഇവന് കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവൻ്റെ കയ്യ നടക്കുന്ന വീര്യ പ്രവൃത്തികളും എന്ത് ഇവൻ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ് യോസ യൂത ശിമൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായി തച്ചനല്ലയോ ഇവൻ്റെ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവങ്കൽ ഇഡറി ഫോയ് സോ ദ വേർ ഒഫൻഡഡ് ഹിം എന്താ അവരുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ എടാ ഇവൻ ഈ തച്ചനല്ലയോ ഇവനാണോ സുശേഷം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എടാ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പത്ത് കൊല്ലം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാ ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാൻ്റെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇന്നലെ ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാനിടയായി തീർന്നു ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ കൊച്ചിൻ്റെ പേര് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത കൊച്ചിൻ്റെ പേര് എന്താ എമിലി എമിലി ഒർണാടി എന്നോ മറ്റുമാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും എമിലിയ എമിലിയ ഒർണാടി മറ്റുമാണ് ആ മേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊച്ചും കൊച്ചിനെ തട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇത്ര വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു മാസം മറ്റും മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേ വരെ എന്തു സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല അമേ അപ്പോൾ കൊച്ചിന് ആ സമയത്ത് ആണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ്ട് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വധിക്കാൻ അത് ഡൈവേർട്ടാൻ നോക്കി ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ആളം ആങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന് വത്തിക്കാൻ ബാങ്കിൽ ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവനൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അവൻ സെർച്ച് 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 ചെയ്ത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് വത്തിക്കാൻ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അമേരിക്ക നിന്നുകൊണ്ട് ലോയേഴ്സിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ കേസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ കീ ആയിരുന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനെ വത്തിക്കാൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പം കൊച്ചിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോകളോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എമിലിയ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പോപ്പ് എൻ്റെ എമിലിയ പോപ്പ് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് എന്ന് എമിലിയ എന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രമാത്രം ക്രൂരമായതാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പത്ത് കൊല്ലം സെമിനാരി പത്ത് കൊല്ലം സെമിനാരിൽ പഠിച്ചിട്ട് അവൻ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നവനാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോശ ഫറവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നത് പോലെയാണ് ഇനിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ദ റെസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെന്നേൽപ്പിൻ്റെ വാർത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് എങ്ങനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായി മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനത്തിന് എങ്ങനെ ജീവനൊന്നും ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയായി തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് മതായത് സുശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ
അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് തേർഡ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഡേക്ക് അവർ പറയും ഷബോത്ത് അവർക്ക് വീക്കുകളുടെ പേരുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസമേ ഡേയ്സിന് പേരുള്ള ഷബോത്ത് മറ്റതിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് തേർഡ് ഡേ ഫോർത്ത് ഡേ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ സിക്സ്ത്ത് ഡേ അപ്പോൾ ശബത്തിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്കിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈഡേയുടെ സൂര്യാസ്തമയം തുടങ്ങി സാറ്റർഡേ സൂര്യാസ്തമയം വരേക്കും എന്നാൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ശബത്തിലെല്ലാം അവർ മറ്റു യാതൊരു വേലകളും ചെയ്യില്ല പുറത്ത് യാത്ര കൂടുതൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചപട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം മാർക്കോ സൂക്ഷ്യത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ ഏർലി ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആരംഭിക്കുന്നത് സാറ്റർഡേയുടെ സൂര്യാസ്തമയം തുടങ്ങി സൺഡേയുടെ സൂര്യാസ്തമയം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഓക്കെ ഇതല്ല ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം പോയ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമേൻ കല്ല് ആരും ഇരുട്ടി മാറ്റും എങ്ങനെ അതായത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് യഹൂദ മത അനുസരിപ്രകാരം ആമേ ശരീരത്തിന് മേൽ പോഷുവാനാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത് ആമേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കത്തോലിക്കൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്രകോട്ടറിയും അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന പല തന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആമേ ചത്തവരെ ഉയർത്തി എന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല പരിപാടികളും ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അമ്മേ ആ അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്നതും സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ളവനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവനിവിടെയില്ല അവൻ ഉയർത്തി എന്നിട്ടിരിക്കുന്നു വന്ന് കാൺബിൻ ശരീരം അവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗലിയിൽ വെച്ച് അവനെ കാണും അന്ന് അവരുടെ സഹോദരന്മാരോട് പറയും ഇങ്ങനെ ദൂതുകളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാവൽക്കാരും ഇത് കേട്ടു സഹോദരിമാർ വരുന്നതും ദൂതൻ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്നതും ദൂതന്മാർ കല്ലുമേ കയറിയിരിക്കുന്നതും സഹോദരിമാരോട് സംസാരിക്കുന്നതും സഹോദരിമാർ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ യേശു തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നതും ഇത് കാര്യം കേട്ടു കാവൽക്കാരും കേട്ടു ആ കാവൽക്കാരിൽ ചില കൂട്ടർ അപ്പോൾ സഹോദരിമാരുടെ ആഗ്രഹം ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ക്രിസ്തുവിനെ എന്നു കാണണം എന്നുള്ളതാണ് കാവൽക്കാരുടെ ആഗ്രഹം രണ്ട് ടൈപ്പ് സോറി രണ്ട് കൂട്ടായി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെയാണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സഹോദരിമാർ സുഗന്ധദ്രവ്യമായിട്ട് പോകുന്നു ഈ കല്ലറ മൂടി വച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല് ആരുരുട്ടി മാറ്റും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ അതായത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണം കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ പോവുകയാണ് മറ്റു കാവൽക്കാരുടെ ആഗ്രഹം യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ കല്ലറയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നവൻ പുറത്തു വരരുത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എയിമാണ് അങ്ങനെ ഈ കാവൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ പോൽ എവിടെ പോയി നഗരത്തിൽ ചെന്ന് സംഭവിച്ചത് എല്ലാ മഹാപുരുഷന്മാരും അറിയിച്ചു അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആലോചന കഴിച്ചിട്ട് പടയാളികൾക്ക് വേണ്ടുവോളം പണം കൊടുത്തു പടയാളികൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ പണമാണ് ആവശ്യമോ ഫെയിം ആണോ ആവശ്യമോ സ്റ്റേജ് ഷോ ആണോ ആവശ്യമോ ഡിനോമിനേഷൻ പേരാണോ ആവശ്യമോ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ കുഴിച്ചട ശവകുടീരമാണോ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമോ വേണ്ടുവോളം കൊടുത്തു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുവിൻ വസ്തുത നാടുവായുടെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിയാൽ എത്തിയെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പീരാത്തോസിനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് നീ ഇവനെ കൂശിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കൈസ്ഥിരോട് സംബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ പറയും എന്ന് വരട്ടിയിട്ടാണ് പീലാത്തോസിനെ കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൂശിപ്പിക്കാൻ ഓർഡർ വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധി ഈ കാവൽക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സന്നിധാനത്തിലേക്കും ഞങ്ങൾ അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ നിർഭയരാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പണം വാങ്ങി ഉപദേശപ്രകാരം ചെയ്തു ഈ കഥ ഇന്ന് വരെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരക്കെ നടപ്പായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ സത് വാർത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് ജീവനെന്ന് ജീവനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനത്തിന് അതേ കല്ലറയിൽ നിന്ന് കള്ളത്തിൻ്റെ വാർത്ത അതായത് ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് കട്ടുകൊണ്ടുപോയെന്നാൽ കള്ളത്തിൻ്റെ വാർത്ത മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായിട്ട് ഇന്നും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഏത് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ
ആമേ അവരവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൈയും കെട്ടി ട്രക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് ട്രക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് വരി വരിയായിട്ട് നടത്തി കൊണ്ടുപോകും പരസ്യ കോലമാക്കി ഇതിനാണ് കൂത്ത് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരായ ഞങ്ങളെ ദൈവ ശുശ്രൂഷന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യവ്യാസന വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരും ലോകത്തിന് ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തന്നെ കൂത്ത് കാഴ്ചയെ തീർന്നിരിക്കുകയാൽ ദൈവം അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒടുക്കത്തവരായി മരണവിധി ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലെ നിർത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം മോശന്മാർ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിവേകികൾ ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ നിങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ മാനഹീ ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തുകൊണ്ടും സ്ഥിരവാസം കൂടാതെയും ഇരിക്കുന്നു ഹാ ഒരു കൂട്ടം പൈസാറ് ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം വലിയ വലിയ വിട നീയാണോ ദേവദാസൻ നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് നീ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചിടാൻ ശവ ശവക്കോട്ടയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ടോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ പേര് വൺ മില്യൺ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ട ശവക്കല്ലറുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉപദ്രവം ഏറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു ആ സ സ്വന്തം കയ്യാൽ വേല ചെയ്ത് അധ്വാനിക്കുന്നു ശകാരം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു ഉപദ്രവം ഏറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു ദൂഷണം കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് ചവറ് പോലെയും ഇന്നുവരെ സകലത്തിൻ്റെയും അഴുക്കായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നാണിപ്പാപ്പല്ല ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന ഇത് ലോകക്കാരായ മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് പറയും നീയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന ഹാലലൂയ ആരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പറയല്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് എട്ടോ പത്തോ വിഷപ്പാമ്പുകൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കാരണമായി തീർന്നു അതിൽ ഒട്ടുമേത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചകൾ തന്നെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് കേസുകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് വളരെ വലുതായൊരു മൂർഖം പാമ്പായിരുന്നു വളരെ വിഷയമുള്ളത് അടിച്ചു കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനെ പാമ്പ് പിടിക്കുന്നവരെ വിളിച്ച് ഫോറസ്റ്റുകാരെ വിളിച്ച് പാമ്പ് പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ വിളിച്ച് അതുവരേക്ക് ഞാൻ അത് ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാത്ത കൊണ്ട് ട്രാപ്പിലോ ഒക്കെ ആക്കി ആമയം ആ പാമ്പ് പിടിത്തിക്കാരനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊന്ന് വേറൊരു മൂർഖം പാമ്പ് അത്ര വലിപ്പമുള്ളതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരി അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒന്നൊന്നര മീറ്റർ അകലെ പത്തി വിടർത്ത് കുറേ നേരം ഗുസ്തിയൊക്കെ കാണിച്ച് ആ ആടൊക്കെ ആടമാടി അപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരും കാണുക ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നു കുറച്ച് അരവൻ പാമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആട്ടൊക്കെ ആടി കുറേ ഡാൻസ് കളിച്ച് ശേഷം അവനങ്ങ് പോയി അടുത്ത് വീട്ടുകാരെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അറിയാമോ മൂർഖം പാമ്പിന് പോലും ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കാണുന്ന എന്താ നമ്മളുടെ സാക്ഷ്യം എന്താ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക ആണ് ചെയ്തത് വിഷപ്പാമ്പുകളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന അത്യുന്നതന ദൈവമാണ് നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നത് കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ വിഷപ്പാമ്പിനും വേണ്ട ഏകദേശം മുപ്പത് പ്രാവശ്യത്തോളം എൻ്റെ ആഭിചാര പ്രവൃത്തികളെ കൂടെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതേ വീട്ടുകാർ തന്നെ ശ്രമിച്ചു അവർ പറയുന്നതെന്നറിയാം പിശാജിനും പിന്നെ വേണ്ട ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന നമ്മൾ കൂടെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന പക്ഷെ ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസത്തിന് പ്രബോധനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു അത് മാർക്കോ സൂഷ്യ ഏതി സൂഷ്യത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തി ഹാമേ ഭൂതങ്ങളെ രോഗികളെ മേ കൈവച്ച സൗഖ്യം വരും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും യാതൊരു വിഷയം കഴിച്ചൊന്നും വരുതേ ഏൽക്കയില്ല ഹാമേ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സംഗീതത്തിൽ പറയുന്നത് അത്യുന്തൻ്റെ മറവിൽ വസിക്ക് സർവശത്തിൻ്റെ നീളം കീഴിൽ പാർക്കുന്നവൻ ഹാലാലോയ്യ ആഭിചാരം ഫലിക്കുകയില്ല ആമേ പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും ഉച്ചയ്ക്ക് നശിക്ക് സംഹാരത്തെയും രാത്രിയുടെ ഭയത്തെയും ഭയപ്പെടുവാനില്ല പാമ്പുകളിൽ മേളും ബാലസംഘത്തെയും പെരുമ്പാവിനെയും മെതിച്ചു കളയും സർപ്പത്തിൽ അത്മീരുമ്പോൾ ചവിട്ടും സഹോദരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാമ്പുകളിൽ തേളി ശത്രുവിന് സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവിന് അധികാരം തന്നൊരു
എൻ്റെ കഴിവോ എൻ്റെ പ്രശംസയല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ കർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു കൃപ തോന്നി ഈ വചനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും ധൈര്യത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും കാരണമായി തീരിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധരുന്ന തിരുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ നല്ല സമയത്തിന് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു നിൻ്റെ കൃപയാൽ നിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശ്ചാതനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം സൗരഭ വാസനയെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ജീവനൊന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയെ തിരുവന്തൊക്കെ വേണം കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ താങ്ക് യു